다이소에서 2,000원짜리 맘에 쏙 드는 컵을 샀어요. 2,000원의 행복. 커피 겁나게 맹들어 먹었지요. 가자. 치즈. 치즈. 똥싸. 가자. 동네 개 친구들 오줌 냄새를 다 맡고 당기는 개아들. 티븐 오빠의 스웨터 진행 상황은 이렇구요 책스를 구입하기 위해서 담은 장바구니 책스를 먹기 위한 큰 그림입니다 책스 초코볼 너무 맛있어 돈가스 끊고 책스 초코볼에 빠졌다구요 이전부터 책 서재에 담아놨던 책 이제야 읽었습니다. 책 이야기는 뒷부분에서 할게요. 우레기 눈 뜨고 잡니다. 어? 깼네요. 다시 꿈나라로 갑니다. 어? 깼네요. 기지개 한판 찰지게 하시고요. 다시 잡니다. 다시 잡니다. 아무나 기어버라. 날이 더워지니 커피나 물을 엄청 많이 마시게 됩니다. 커피 내리는 거 너무너무 재밌습니다. 열리라는 2,000원짜리 다이소 컵 아주 잘산듯 합니다. 이만큼 떴습니다. 무단까지 완성했고요. 열심히 뜨고 있습니다. 갑자기 계란장이 땡겨서 이렇게 맹그러 봤어요. 계란보다 파, 청양고추가 먹고 싶었는지도 모르겠습니다. 산책하다가 만난 오리 식구들입니다. 완전 아기 오리들이 엄마 아빠를 따라 나와서 물놀이 하는 중이었습니다. 산타의 뒤통수 귀엽습니다. 겨드랑이 부분에서 코수를 주어서 소매를 뜨기 시작했지요. 스티븐 오빠의 엑스트라 팩스 전을 열심히 뜨고 있네요. 34도가 넘어가는 폭염의 뜨기라니 미쳤죠? 미친 거죠? 미친 겁니다. 
여러분 제가 얼마 전에 범죄도시 4를 쿠팡플레이에서 봤는데요. 범죄도시 1은 너무 재미있게 봤었고요. 범죄도시 2까지도 재미있게 봤는데 범죄도시 3에서 살짝 재미가 떨어지더니 범죄도시 4에서는 범죄도시 3보다는 개인적으로 재미가 약간 있었걸랑요. 그 이유가 무엇인가 생각해 봤더니 그것은 바로바로바로바로바로바로 바로 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 장이수가 나오느냐 안 나오느냐 그 차이였던 것 같습니다. 범죄도시 4에서는 장이수가 다 했습니다. 폴리스 다크아미 <웃음> 뜨개하면서 가볍게 볼수 있을 것 같고요. 저도 뜨개하면서 봤습니다. 이 영상 올라가는 시점에서는 아직 OTT로 풀리지 않은 것 같으니까 아직 안 보신 분들은 OTT로 풀리면 그때 보셔도 될것 같습니다. 저는 장희수 팬이라서 11,000원 내고 봤지만 굳이 뭐 조금만 기다리시면 OTT로 풀리지 않을까 싶습니다. 그때 보시면 될것 같습니다. 그리고 여러분 제가 영상을 안 올리고 한달 동안 무엇을 했냐 제가 그림 그리는 놀이에 빠져서 그림을 재미나게 그리고 있었습니다. 정말 너무너무너무너무 재밌습니다. 재미로 치자면 뜨개랑 삐까삐까 맞먹습니다. 그림 그리는 선생님들이 저의 그림을 보면 혀를 차겠지만 혀를 차던가 말던가 그건 제가 생각할 바 아니고요. 일단 너무 재미있고요. 아무튼 너무너무너무너무 재미있습니다. 너무 재미있어서 하루 종일 그림만 그린 날도 있었고요. 물론 그린 기초도 없고요. 독학으로 내 마음대로 막 그리는 겁니다. 뜨개랑 마찬가지로 죽을 때까지 재미나게 할수 있는 재미난 그런 그림놀이가 되지 않을까 싶습니다. 꾸준히 독학으로 그림도 그리면서 기록을 한번 해보도록 하겠습니다. 독학으로 그림 실력이 어느 정도로 성장을 하는지 지켜봐 주시기 바랍니다. <웃음> 근래에 내 맘대로 막 그린 그림들 한번 같이 보시겠습니다. 여러분들이 봐주셔야 합니다. 그래야지 제가 죽을 때까지 재미나게 할수 있겠지요? 안 그렇습니까? <웃음> 자, 지금은 어, 이 상태인데요. 앞으로 어떻게 변화되는지 한번 지켜봐 주십시오. 피카소를 꿈꾸며 재미나게 그림을 그립니다. 동그라미 하나하나에 혼을 불어 넣어요. <웃음> 못 배운 막대 먹은 붓질로 스케치북에 색칠을 합니다. 어떤 방식으로 색을 칠하느냐고요? 그딴 거 몰라요. 그냥 하얀 스케치북에 색을 칠해요. 짠! 여러분 제 그림 좀 봐줘봐봐요. <웃음> 
괜히 입어봤다가 고무단 찢어져서 풀고 다시 떴어요. 소매는 이만큼 떴고요. 도안보다 훨씬 길게 뜨고 있답니다. 소매 전체를 고무단으로 이렇게 떠보는 건 처음이지만 아주 재밌네요. 따봉! 꾸준히 얼굴 드로잉을 했더니 조금 이쁘게 그려집니다. 신기반기합니다. 어 이쁘게 잘 그렸죠? 꾸준히 그리면 더 이쁘게 그릴 수 있게 될것 같아. 효! 재미나다 재미나 너무너무 재미나다 그림 선생님들 저 꾸준히 그리면 피카소 되겠죠? 요즘은 뜨개보다 그림 그리는 게더 재밌습니다. 빨리 가, 빨리 가세요, 빨리 가세요. 으쌰, 으쌰. 이만큼 떴습니다. 소매 길이는 도안과는 다르게 길게 떴고요. 한쪽 소매만 뜨면 완성입니다. 한쪽 소매는 꺼배기를 하지 않아서 다 풀고 다시 뜨고 있는 중입니다. 이만큼 풀었다고요. 나홀로 책빵! 여러분 제가 두 권의 책을 읽었는데요. 첫 번째 읽은 책은 정하나 작가님의 달의 바다를 읽었습니다. 이 책은 제12회 문학동네 작가상을 수상했고요. 재미있다는 추천이 있어서 읽어봤는데요. 달의 바다는 27살이 되는 백수 은미를 중심으로 이야기가 전개됩니다. 은미는 기자가 되고 싶지만 입사 시험에서 번번이 떨어졌고요. 그 극심한 스트레스로 죽음까지 결심을 하지만 뜻대로 되지 않으며 트랜스젠더가 되고 싶은 가장 친한 친구 민 13년째 미국에서 편지만 보내오고 있는 미 항공 우주국 우주 비행사인 고모를 만나보고 오라는 할머니의 부탁으로 은미와 민이 고모를 만나기 위해서 미국으로 떠나면서 이야기가 전개되기 시작합니다. 마지막 부분에서는 반전이 있는데 그 부분은 책을 읽어보시면 알게 되실 거고요. 은미가 고모를 만나서 물어봅니다. 은미가 물어본 말은 어, 이 책에 스포가 될수 있으니까 이것 또한 책을 읽어보시면 될것 같고요. 제가 생각했을 때그 은미의 질문에 고모의 대답이 이 책에서 말하고자 하는 부분이 아닐까 합니다. 고모는 은미한테 대답해 줍니다. 즐거움을 위해서. 만약에 우리가 원치 않는 인생을 살아갈 수밖에 없는 거라면 그런 작은 위안도 누리지 못할 이유는 없잖니 이렇게 대답을 해줍니다. 이 부분이 저에게는 와 닿았고요. 
고모의 대답처럼 어떤 이야기는 현실보다 아름다울 수 있고 어떤 거짓말은 진실보다 참될 수 있다는 것을 느끼면서 누군가에는 그 이야기가 살아가게끔 하는 힘이라는 걸 느꼈습니다. 아까도 말씀드렸지만 이 책에는 반전이 있습니다. 반전이 궁금하신 분들은 읽어보시길 바라겠고요. 이책맨 뒷부분에 심사평이랑 수상작가 인터뷰가 수록되어 있습니다. 대부분 그러한 부분이 수록되어 있으면 뻔한 글이겠다 생각해서 대충 읽게 되는데 이 책에서는 심사평, 그 다음에 수상작가 인터뷰도 또 다른 단편집처럼 재미나게 저는 읽었습니다. 한번 읽어보시길 바라겠습니다. 두 번째로 읽은 책은 미셸 자우너 작가님의 H마트에서 울다를 읽었습니다. 어, 이 책은 어떤 내용인지도 모르는 상태에서 표지를 보고 마음에 들어서 예전에 내 서재에 담아놓았던 책이었는데요. 어, 북튜브 하는 분들 중에 추천을 해서 기대를 하고 이제서야 읽어봤는데요. 한국계 미국인인 작가의 성장기를 담고 있고요. 미국인으로서 자란 작가는 성장하면서 한국인 엄마를 이해할 수 없고 엄마와 점점 멀어집니다. 어, 근데 엄마가 갑작스럽게 암에 걸리고 투병 끝에 엄마가 죽음에 이르면서 작가는 어렸을 때 한국인 엄마를 통해서 한국 문화를 접하고 한인마트에서 식재료를 사서 직접 요리를 해서 먹었던 수많은 한국 음식들을 통해서 떠나간 엄마와의 추억을 되찾으면서 자신만의 고요한 정체성에 대해 써내려간 이야기입니다. 한마디 단어로는 설명할 수 없는 딸과 엄마의 그 미묘한 애정의 모녀관계를 책을 읽으면서 느낄 수 있고요. 사랑하는 엄마를 떠나보낸 딸의 마음에 공감이 많이 되었습니다. 떠나가신 엄마가 보고 싶어지는 그러한 책이었고요. 가깝고 사랑하는 누군가를 떠나보낸 후그 사람과 같이 먹었던 음식 또는 목소리, 그 사람만의 향기, 뭐 채취, 함께했던 공간 그러한 것들에 문득문득 떠오르게 되고 멈춰 서게 되는데 작가는 엄마가 해주셨던 음식을 재현해내기 위해서 요리를 하면서 애를 쓰는 모습이 엄마를 기억하고 자신의 정체성을 찾아서 잘 살아가려는 의지인 것 같아서 읽는 내내 마음이 따뜻해지고 좋았습니다. 한국인이지만 외국에서 지금 살고 계시거나 아픈 누군가를 병간호를 하고 있거나 사랑하는 사람과 멀리 떨어져 살고 있으시거나 아니면 사랑하는 사람을 떠나보냈거나 외국에서 한인마트를 자주 가시는 분들은 이 책을 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 공감되는 부분이 충분할 듯 하고요. 작가처럼 한인마트에서 펑펑 울게 될지도 모르겠습니다. 완성했습니다. 목 부분을 제일 먼저 뜨게 하고요. 그 다음에 오른쪽 어깨 부분을 떴고요. 그 다음에 목 부분을 따라서 뜨면서 왼쪽 어깨를 뜹니다. 뒷부분을 뜨게 하고요. 그 다음에 앞부분을 소매 진동 둘레 길이까지 뜹니다. 그 다음 앞뒤 밑단까지 쭉 뜨게 하고요. 소매 진동 둘레에서 코를 주어서 소매를 떠줍니다. 저는 앞뒤 길이, 소매 길이를 좀 길게 떴습니다. 제 맘대로 떴습니다. 
쪄 죽을 것 같지만 그래도 입어봤습니다. 세탁도 하지 않았고요. 스팀도 하지 않은 상태입니다. 완성을 했다는 마음에 일단 입고 봅니다. 세탁을 하고 나면 더 차분해질 듯 하고요. 박스 스타일로 낑기는 부분 없이 편안하게 입을 수 있을 것 같습니다. 패턴 디자인이 독특해서 아주아주 아주 마음에 듭니다. 스티브 작가님의 디자인들은 대부분 개성에 강해서 아주 좋아합니다. 기회가 된다면 스티브 작가님의 다른 디자인 편물도 떠보고 싶네요. 아주 마음에 듭니다. 추천! 여러분 꼭 떠보세요. 완전 재밌습니다. 아주 마음에 들어서 신난 영상 잠시 보시겠습니다. 산타랑 같이 인사를 하겠습니다. 산타랑 저는 잘 지내고 있고요. 표정 참 힘들어하죠? <웃음> 더워 죽을 것 같았습니다. 영상 찍고 홀딱 벗었습니다. 영상 큰 틈이 기록해서 빠르게 영상을 올려보도록 하겠습니다. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.